大家好，我陈老师哈。那今天我们看到中国的央行将下降他们的存款准备率，那下降存款准备率啊，对中国是不是有人在想是说，哎，中国是不是你经济非常的不好啊？那个看个茶叶蛋啊，这个那个榨菜都要吃不饱，说你要赶快怎么样呢？赶快降低你的存款准备率，把资金释放出来，来刺激这些市场的刺激投资呢？那这个东西是不是对的？这个东西是对的，是没有错。但是啊，其实我们要看到它这个外后面代表了很多意思。首先呢、啊，这个中国的中央中央银行他们下降存款准备率之后啊，你的一些存款一定会少了很多的利息，这是必然的。所以说、啊，按照中国中华民族的这些爱存钱的一些特性啊，它必然会从银行里面想出来把资金找到出口来继续能够收到更多的利息，这个是正常状况之下啊。因为我们华人嘛啊，都是喜欢居安思危，我们尽量的做存款是比较安全的。那么在这个状况之下，那你出来资金会投资到哪里去呢？房地产吗？当然不会。为什么呢？房地产这个东西啊，其实在中国现在是不看好的产业，所以说有钱你也不会买房啊，除非是刚需的啊。这个中国房地产再不好啊，其实热门的地方它还是热门，交易量的还是会有，只是你价格上不去，就变得是说，哎，你赶快愿意卖，那我觉得价格可以，我就看不要太夸张，我就先买，这个是可以的。那在这个状况之下呢，你现在买房子再继续降息也好，能买房子的成本就越来越低啊，这是一件事情。那第二件事情是你房市既然不振，那股市会不会振呢？股市当然也不会振，为什么？因为中国在十月的时候啊，受到碎破的压力，<笑>所以是说啊，他们的一个股市啊大跌、暴跌、狂跌啊、哦，这件事情它是有原因的。好、哦，那首先我们先讲一下那个中国股市为什么会狂跌这个原因啊。其实它里面的玄机其实很简单，因为中国降中国这个时候啊，他们要去做一些很大的刺激措施，所以说很多人就很那什么那个打鸡血一样，就觉得把钱丢到股市里面。所以说在那个国他们的国庆连假前呢、啊，他们的股市就三级跳，哇，那个涨得胡说八道，你知道吗？老师也小赚一点啊，那真的涨得胡说八道，你这钱闭着眼睛丢进去啊，都是赚的啊，那个用钱真的是喷出来的，随便捡随便有。那这个状况之下，你那个美国那边就会紧张，就是说什么样的？因为其他地方投资如果效益不好，中国如果这边投资效益这么好，那么又有中国一些利多的一些消息，所以说呢，在这些欧美的一些或世界的一些金主啊，就想把资金调到中国来，来去冲这个股市。那么你资金跟都涌到中国里面来，那对对一些欧美国家来讲就不是件好事，因为对他们筹码不在自己身上，就变成我的钱被人家抽走了，你知道吗？所以是说啊，那个时候美国就公布了什么一些非农就业数据非常良好啊，怎么怎么之类的。那中国又刚好在十一长假之间，所以是说很多消息啊就拼命去打，打到是说哎，有些资金他们就停住了，哎。哦，那既然是非农就就业数字那么好，那美国其实它是有很大的投资空间，所以说他们就资金就没有进没有进到这个香港，也没有一从香港转进到中国。但是后来证明啊，这个非农就业指数里面还有其他的报告里面它是假账，就是说呢，那个那个是故意给你公公布错的，那你有错误乐观情绪。而中国呢，它在十一长假之后啊，他们就是怎么样呢？你该丢进去的钱呢、啊，它的预期说它会丢很多钱进去。啊，做一些市场的刺激，但是后来的规模是比较小的，导致市场有失望情绪。那再来就是说呢，你股市炒这么高，你三年前、四年前被套牢的这一些投资人，他已经回到他原始的投资水位了。他本来想是说我一辈子都放那边吧，有就有，没有就没有吧，反正我也没断头，该断头都断头了。那我就不不断头了，我就是不赚钱，我就是亏爆了，我就放那边。反正呢，我继续跑我的外卖，我是我做我的工作，我股票都放那边了。结果谁知道呢？那个一夕之间风云变色、啊，就已经回到甚至比他之前进场的水位还来得高。他第一件事做什么呢？当然就是把它卖掉啊！多少人在三年前的股灾，让他们自己的气力止战了、啊，对不对？赶快卖掉，然后呢，怎么样？反正老婆都跑了，钱赚回来，然后自己再娶个新老婆不就好了嘛？对不对？所以在那个状况之下，他们就赶快把它卖掉。那后面来的人就把钱丢进去，但是呢，欧美资金已经被这些假消息去抑制住了，没有再顺资讯的进来。那中国政府他也没有把那些预期的说大家预期那么多的金额来去刺激经济，导致呢后继无力。所以说中国的股市啊，在十一长假之后啊，逢到碎破的压力，<笑>直接一直狂跌、狂跌、狂跌、狂跌、狂跌。那么在这个状况之下，中国也是一下又回到了他们降低存款准备率。那这当然也会是说刺激民间消费啊，是不是要前进股市或是在其他地方？当然，因为股市它的不确定性太多了，按照一些有了些人他是比较保守的，他就把这个钱转成什么呢？转成中国的政府公债。那政府公债它有好处，就是第一个它的利息不会降，那就是它跟你票面票面利息就是票面利息，对不对？那你真的要去卖的时候，你是可以在二级市场里面去交易的。所以是说啊，公债很多人
就会把钱呢、啊、从他们自己的银行存款里面转到政府公债。那转到政府公债，等于是把你把钱借给了政府。那对政府来说，我有这笔我有这笔钱呢，那么我要做一些基础建设，我要做一些研发，甚至我要去做一些，比如是说我做员外的一些，在跟他们的海外“一带一路”之间的东西，我们做一些合作。那他中国是不是有更多的资本了？然后甚至呢，他有其他的一些他想法或是要培育的产业。他更有这些手上的这些子弹跟筹码，那对中国来讲啊、哦，他反而是说我拿到百姓这些投资公债的钱，那么我还是可以再去投资股市，因为他自己底气更多了，都更懂老师意思吗？所以说一切都在他掌握之中，他要进去救市场，他就救市场，他拿去投资其他的就去投资其他的。那么在这个状况之下，因为中国的政府他的筹码变多了，那他的稳定性变高了，那外面的资本也会在想是说，哎呀，那。既然如此，那我是不是应该绕一个圈来去投资中国的股市？比如说有一些，比如说像华为啊，或者小米啊，或者是 OPPO 啊，啊，或者是比亚迪啊等等之类的。为什么？因为这些公司在世界上的财报是做得非常好的，而中国是不能够做假账的。你做假账抓起来就是把你抄家灭族、九族消消乐啊，全部把你消掉了。所以在这个状况之下，就很简单，就是你既然。在其他地方，你的你的那些数据没有这么好，那么不如来哪一部分来投资中国股市？说这是中国降准了、啊，那其他国家能不能再透过一些假消息或者是一些错误的财报来挽留资金，不要离开他们国家呢？这就比较困难了。为什么？因为之前骗过一次，你第二次资本要在上当的几率不高，加上现在美国政府他们要开始进行选举了。说很多事情啊，资金就会找一个安全的地方去停泊，避免是说你会有一些汇率的变化啦，或等等之类的。啊，资金一定会有一些异动，那这个状况之下，就有可能会诱使这些资金蠢蠢欲动，开始因为中国的降息，资金的开始活络，然后经济可以受到刺激，就开始往中国去聚集。那这件事情呢，对于亚洲就不是一件好事。为什么？因为中国在中国释放出这么多利多状况之下，那对这些欧美国家的政治人物，他们觉得这个是不好的事情。因为你中国如果已经在工业那么强了，你们现在研发也很强，你们都可以做出七纳米的光刻机了。然后这个时候资金又在你们的手上，那不是不妙加上不妙，这不是假不妙，叫真不妙了，对不对？所以在这个状况之下，他们就会想是说啊，不如我们在朝鲜半岛再闹大一点，对不对？让亚洲爆发了一些战争啊，亚这个比如半岛局势弄严重一点，南海局势弄严重一点，甚至呢来去台湾来烧烧烧烧一下，然后就变成怎么样呢？台海危机变严重一点，比如说这个联合利剑 CD 是不是可以在十一、十二月一起再来一次呢？那如果是这样状况之下，资金一定会紧张。为什么？因为你因为那道战乱的国家，你必然资金一定会找另外一个更安全的地方去停泊，无论是回到美国，或者回到欧元区，或者回到了新加坡，那都是会比较安全的。至少你不在战区嘛。所以说，当这个中国它要刺激经济的时候，它就有可能会去牵动了什么？牵动了美国或者欧洲的一些金融股市，或者他们自己的筹码面啊，因为钱是会流动的。这个钱哈、哦，那是认利润啊，它不认这个祖国的好吗？哦，钱只认有有可以利润的地方，它不认那个什么忠孝仁爱心义和平啊，那是没有的。所以说，在这个状况之下，我们就必须看清楚，中国降息之后啊，如果欧美越紧张，或是那代表是说我们在年底的状况之下，我们遇到的风险，尤其是台海的风险，它就越高，甚至半岛风险也是有可能的。那这个点的东西啊，我们可以礼拜天我们再好好的去叙去叙述。那我是陈老师，我们中日见。Nice。